cũng có rất là nhiều bà con à, điện thoại hỏi tôi rằng là à, có à, rất là đam mê để chăn nuôi cái con cây với mốc này nhưng mà cũng còn à, hạn hẹp về cái vấn đề về tài chính thì à, trang trại có giúp đỡ à, được à, những người chăn nuôi hay không thì xin chia sẻ với quý bà con rằng là à, vì trang trại tôi là một trong những trang trại lớn và đi đầu trên cả nước nên là chúng tôi có những các cái chính sách bảo hành con giống à, cho hầu hết tất cả những các cái trang trại cũng như là những quý bà con nào muốn biết đến trang trại của chúng tôi để chúng tôi sẽ bảo hành à, cái à, con giống cái chính sách mà à, trang trại tôi à, muốn là hướng đến để bảo hành cho bà con là ví dụ như kiểu là Nông thôn làm giàu, xin chào bà con Nếu bà con đang muốn chuyển đổi Từ mô hình chăn nuôi các loài động vật thông thường đang dần kém hiệu quả về kinh tế Tỷ lệ hao hụt cao khi bị dịch bệnh Thì mô hình nhân nuôi các loài động vật hoang dã Trong đó có con trồn mốc sẽ rất là phù hợp cho bà con chăn nuôi hiện nay Đây là loài vật nuôi có giá trị kinh tế cao cho lợi nhuận lớn Mà không chịu tác động quá nhiều từ thị trường Có đầu ra ổn định và được bao tiêu trong thời gian dài Ngày hôm nay, kênh nông thôn làm giàu xin mời bà con đến tham quan mô hình chăn nuôi trồng mốc hay còn được biết đến với cái tên cây vòi mốc lớn nhất khu vực miền Tây Nam Bộ của anh Nguyễn Văn Thành có địa chỉ tại phường Thế An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ Nếu quý bà con ở khu vực miền Bắc thì có thể đến các trang trại khác của anh ở Hà Nội và Phú Thọ Trong video này, anh Thành sẽ chia sẻ những bí quyết quý báu của riêng mình để bà con có thêm kiến thức về chăn nuôi con trồng mốc này Mời quý bà con cùng theo dõi Xin kính chào quý bà con và các bạn Tôi tên là Thành, chủ một chuỗi trang trại gây nuôi các con động vật hoang dã như à, rúi múc đại Trung Quốc, rúi má đào Thái Lan, con à, giòn, con cầy vòi hương và con cầy vòi mốc Hôm nay đây tôi xin à, chia sẻ với quý bà con một trong những các cái con vật nuôi mà mang lại cho gia đình nhà chúng tôi cũng như là giúp đỡ rất là nhiều bà con à, cái, à, cái kinh tế thu nhập rất là tốt Thứ hai là đã thêm những cái công an việc làm cho rất là nhiều bà con ở, ở khắp các vùng miền và uh, chính là cái con uh, cái con muốn tôi muốn nói đây đó là con cầy vòi mốc hiện nay thì tôi có các cái địa chỉ trang trại uh, của chúng tôi thì uh, uh, hầu hết là có ở ba miền và hiện nay tôi đang đứng ở trang trại thừa ấn đông bình thủy cần thơ và tôi có uh, những cái trang trại ở uh, biên hòa đồng nai rồi là uh, phú xuyên hà nội uh, liên châu hà nội và đoan hùng phú thọ và có rất là nhiều các cái trang trại ở từ uh, miền bắc miền trung và miền nam nếu bà con nào đang có ý định chăn nuôi hoặc đang muốn tìm hiểu về con này có thể liên hệ trực tiếp với tôi tôi sẽ là người uh, tư vấn hỗ trợ uh, và tôi có những các cái cuốn tài liệu mà tôi đã đúc kết được tôi sẽ uh, gửi tặng cho bà con để bà con tham khảo thêm để chăn nuôi con trồng mốc này thành công thì khâu thiết kế chuồng trại là một trong các yếu tố rất quan trọng anh thành cho biết đối với chuồng nuôi trồng mốc bà con cần phải đảm bảo được các ô chuồng được chắc chắn khu vực chăn nuôi phải thoáng mát có nhiệt độ ổn định quanh năm và phù hợp với tập tính của trồn còn cách thiết kế chuồng nuôi trồn ra sao thì tiếp theo đây anh thành sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm chuồng đúng kỹ thuật với quý bà con như sau chăn nuôi bất kỳ một con gì cũng thế thứ nhất là bà con phải hiểu cái tập tính của chúng à, để có thể là làm thế nào mà cho nó phù hợp với cái tập tính của chúng nhất thì nó sẽ sinh trưởng và nó sẽ phát triển tốt hơn à, quả cái con chuồng mốc này cũng vậy khi bà con nắm được các cái kỹ thuật cơ bản thì bà con có thể là à, nó sẽ phù hợp với cái tập tính của chúng thì chúng sẽ sinh trưởng nó sẽ rất là tốt ví dụ như à, khi mà làm chuồng trại ít nhất là bà con phải làm cái độ thông thoáng và các cái chuồng nó vừa phải để à, tận dụng được tối đa các cái khoảng không của chúng để cho chúng phát triển ví dụ như nhà tôi đây thì bà con có thể làm từ dưới đáy sàn lên nó rơi vào tầm cỡ khoảng độ cách 50 phân để phù hợp với cái vệ sinh chuồng trại. Cái thứ hai nữa là cái không gian chuồng bà con có thể là làm cho tôi vào tầm cỡ từ 80 phân đến 1 mét bề ngang và bề sâu là vào khoảng 80 phân đến 1 mét và bà con sẽ mỗi một ô bà con lên thả một con để bà con có thể đảm bảo được cái À, kiểm soát từ gì từng con ví dụ con nào lên giống con nào lên giống được bao nhiêu ngày rồi và con nào sinh sản được bao lâu thì nó có những các cái ô số như thế này thì bà con có thể là nắm được rất là rõ như đã từng chia sẻ với quý bà con ở những video trước đây về những lưu ý trong phần thức ăn của chồng mốc thì vấn đề bổ sung nước uống cho chúng cũng khá là quan trọng nhất là vào những thời điểm nắng nóng anh thành chia sẻ có nhiều bà con thường dùng các loại bát thông thường để đựng nước rồi cho chồng uống thì khả năng rất cao phần nước đó sẽ bị bẩn khi chồng ăn 
hoặc khi chồn đi lại chạy nhảy trong chuồng. Vậy nên, để đảm bảo phần nước uống luôn được sạch sẽ, thì bà con nên tham khảo hệ thống đường nước tự động tại các trang trại của anh Thành, đã và đang được áp dụng rất hiệu quả. Trong lúc chăn nuôi thì bà con cũng lưu ý, ngoài cái phần thức ăn, À, nó một cái yếu tố khá là quan trọng thì cái phần nước uống nó cũng như vậy à, bà con nên làm thế nào mà lên có những các cái, à, cái 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 hệ thống đường nước cho con giống làm thế nào mà để cho nó sạch sẽ và vệ sinh ví dụ như bà con có thể để vào cái bát hoặc cái cống à, đựng nước thì trong lúc nó ăn hoặc là nó vầy hoặc nó đi lại chẳng may một nó chạm phải thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cái vấn đề chất lượng cái đường nước ở trong À, nếu mà bà con có thể làm được những cái vòi đường nước như nhà tôi đây thì gần như là nó uống bao nhiêu nó sẽ ra bấy nhiêu nó rất là vệ sinh và sạch sẽ đảm bảo cho những cái cái nguồn nước của cái con giống uống sẽ đảm bảo còn đâu nếu mà để cọng đó nó sẽ mất vệ sinh à, những cái thời tiết mùa mùa mùa, mùa mát vậy có những thời tiết mà mùa nóng có thể sẽ làm cho cái thức à, nước uống đó sẽ bị nhiễm khuẩn à, ảnh hưởng tới con giống thì nhà tôi có thể là làm những cái hệ thống nước như thế này đấy bà con có thể xem đây thì nó sẽ À, rất là sạch sẽ và vệ sinh thì gần như là con uh, con giống của mình uh, uống đến đâu là hết đến đó thì sẽ rất là đảm bảo đấy và cái uh, chuồng trại thì cũng có rất là nhiều người người ta sẽ làm các cái kiểu chuồng khác nhau có những người làm các cái chuồng ngang và có những người làm các cái chuồng cửa trên thì bà con uh, làm thế nào mà thuận tiện nhất cho bà con để bà con có thể uh, dễ dàng uh, cho thức ăn với cả tương tác với cái con giống uh, thuận tiện nhất thì uh, như nhà tôi đây thì tôi làm cũng rất là lâu rồi và tôi thấy rằng là cái cửa chuồng ngang và làm như vậy thì nó rất là tiện và chúng tôi có những các cái uh, cửa khóa như này đấy thì nó cũng rất là tiện và đảm bảo được cái uh, uh, an toàn uh, đảm bảo cái uh, con giống của mình ở trong và với một cái uh, quy mô uh, nhiều các cái phân khu trại như nhà tôi thì tôi có hàng năm uh, cái phân khu trại riêng ở một khu chúng tôi có như thế này thì, thì nếu mà bà con mà làm đường nước tự động như này thì bà con có thể là giảm được cái uh, chi phí nhân công đi rất là nhiều và rất là tiện đó à, sẽ không phải giống như là một số các cái trang trại đơn lẻ chỉ có một cái số lượng số ít con thôi chỉ có tầm cỡ vài trăm con thôi thì có thể bà con có thể là làm các cái à, đường nước uống như thế được còn đâu với cái số lượng mà lên đến hàng nghìn con như nhà trang trại của chúng tôi à, vài nghìn con thì nếu mà làm các cái đường nước uống như vậy mỗi lần mà thay rửa nó sẽ rất là lâu và rất mất vệ sinh và cái bát đó nó còn tiềm tàng những các cái mà có thể rằng là cái con cái con giống đó có thể là một là nó, nó dẫm chất bẩn vào hoặc là nó ị phải hoặc nó làm gì đó nó vấy bẩn vào mà khi nó khát quá nó lại uống thì nó sẽ uh, gây ra cái nguy cơ uh, ảnh hưởng tới cái hệ thống đường ruột đó là cái điều đó là cái điều mà bà con uh, lên uh, tham khảo thêm về cái vấn đề đó để có một đàn chồn khỏe mạnh phát triển đều và cho hiệu quả cao thì khâu chọn con giống đóng vai trò quan trọng nhất anh thành cho biết là một trong những trang trại đi đầu trong lĩnh vực chăn nuôi các loài động vật hoang dã nên bên anh đã có thâm niên nhiều năm đã giúp đỡ cho rất nhiều bà con trên cả nước từ mở trang trại cho đến đầu tư con giống Vậy nên, khi bà con bắt con giống tại trang trại của anh, thì bên anh sẽ đảm bảo cho bà con những con giống chất lượng nhất và cùng với đó là những chính sách bảo hành con giống sẽ được anh Thành chia sẻ với quý bà con ngay sau đây. Trang trại của chúng tôi là đã có thâm liên từ rất là lâu rồi và cũng đã giúp đỡ cũng như là rất là nhiều bà con trên khắp các tỉnh thành để mở ra cho mình không những là trang trại mà mở ra cho mình và đầu tư tới quý bà con À, có những cái con giống chất lượng nhất để à, tới tay tận bà con chăn nuôi vì cái quy trình mà chọn giống của chúng tôi tới bà con rất là khắt khe để chọn lọc ra được những cái con giống à, như này của chùa, trang trại của chúng tôi chúng tôi à, có rất là nhiều các cái quy trình chọn giống và làm như nào để đạt những con giống chất lượng nhất tới à, người chăn nuôi đó là cái mà chúng tôi cái tiêu chí hàng đầu của chúng tôi đang hướng đến à, vì trang trại tôi là một trong những trang trại lớn và đi đầu trên cả nước nên là chúng tôi có những các cái chính sách bảo hành con giống À, cho hầu hết tất cả những các cái trang trại cũng như là những quý bà con nào muốn biết đến trang trại của chúng tôi để chúng tôi sẽ bảo hành à, cái à, con giống cái chính sách mà à, trang trại tôi à, muốn là hướng đến để bảo hành cho bà con là ví dụ như kiểu là à, con cái à, và con đực sẽ bảo hành trong vòng tầm cỡ khoảng độ 25 trong tình trạng về vấn đề về sinh sản à, sinh sản như là à, đạt tầm bao nhiêu con sẽ là đạt và cái à, à, bảo hành đó là sẽ đi xuyên suốt trong cái 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 cái, cái, cái quá trình mà chúng tôi vẫn cứ uh, đi cùng đồng hành của bà con để chia sẻ cho bà con những cái kỹ năng làm thế nào để cho cái con cái uh, của mình uh, sinh sản tốt nhất và con đực của mình sẽ phát huy uh, tốt nhất với những cái khả năng uh, của con giống. 
với những cái con giống như là bố mẹ của bên tôi thì bên tôi sẽ bảo hành cho quý bà con rằng là những con cái phải để đạt được chất lượng nếu mà không đạt được như những cái gì chúng tôi cam kết thì chúng tôi sẽ đổi lại một đổi một à, với con gái và con đực cũng vậy con đực của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ bảo hành là những cái con đực có thể nhảy đạt đạt nhất và à, cái hiệu quả cao nhất à, nếu mà không thì chúng tôi cũng sẽ tới à, để đổi lại cho quý bà con với cái vấn đề về con đực thì chúng tôi sẽ à, một đổi một cho quý bà con và à, bảo hành con giống thì chúng tôi sẽ bảo hành cho bà con sẽ à, trên chục ngày về sức khỏe của con giống thì chúng tôi sẽ à, bảo hành à, sức khỏe về con giống trên 10 ngày vừa rồi anh thành đã chia sẻ tới bà con một số kỹ thuật chăn nuôi con trồng mốc nếu bà con nào có nhu cầu tìm hiểu thêm về loài động vật hoang dã này thì có thể đến tham quan một trong các trang trại lớn nhất của anh thành ở khu vực miền tây nam bộ có địa chỉ tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để được anh chia sẻ và tư vấn kỹ lưỡng hơn. Đối với bà con mua trồn giống tại trang trại, anh Thành sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý cùng chính sách bảo hành con giống và hợp đồng bao tiêu nhiều năm sau khi bà con đã chăn nuôi thành công. Khi bà con mở tới với trang trại của chúng tôi thì chúng tôi có những các cái chế độ như cung cấp các cái giấy tờ pháp lý đầy đủ để bà con chăn nuôi và có những các cái hợp đồng uh, bảo hành cho bà con có hợp đồng bao tiêu ký kết uh, uh, giữa uh, trang trại và bà con có những cái dấu để xác thực cho bà con để bà con yên tâm chăn nuôi uh, uh, riêng về uh, về vấn đề về thu mua đầu ra thì uh, chúng tôi có những các hợp đồng từ 10 đến 15 năm cho tới quý bà con để bà con yên tâm chăn nuôi và nếu bà con nào đã và đang chăn nuôi rồi mà đang tìm kiếm đầu ra có thể liên hệ trực tiếp với tôi tôi sẽ là người tới cái trang trại của bà con để thu mua cho bà con về hợp đồng mà bao tiêu thì chúng tôi sẽ có những các cái uh, mức giá cố định cũng như là mức giá theo thị trường tới cho quý bà con để bà con tham khảo cũng như là sẽ ký kết trên cái hợp đồng của mình nên bà con yên tâm chăn nuôi trong vấn đề này trên hợp đồng của chúng tôi thì chúng tôi có những các cái giá liêm yết và cố định uh, cho bà con chăn nuôi cuối cùng nếu quý bà con có thắc mắc gì còn chưa hiểu thì hãy liên hệ ngay cho anh Thành qua số điện thoại đang được hiển thị trên góc phải màn hình anh luôn sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng với bà con trong suốt quá trình chăn nuôi Nông thôn làm giàu, xin chúc bà con thành công.